ఏపీలో మరోసారి తుఫాను దూసుకువస్తోంది మచిలీపట్నానికి దక్షిణ ఆర్గ్నే దిశలో పన్నెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది మరో పన్నెండు గంటల్లో అది బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారుతుందని వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మరింతగా బలపడి తుఫానుగా మారుతుందని హెచ్చరించారు అది క్రమంగా వాయువు దిశకు కదులుతోందని వెల్లడించింది వాయువు దిశగా ముందుకు కదులుతున్న వాయుగుండం డెబ్బై రెండు గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యలో తీరాన్ని తాకుతుందని ఐఎండి తెలిపింది దీని ప్రభావంతో ఈశాన్య నుంచి బలమైన గాలులు వీస్తున్నందున బంగాళాఖాతం అల్లకల్లంగా మారింది మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు విశాఖ కాకినాడ గంగవరం మచిలీపట్నం నిజాంపట్నం కృష్ణపట్నం పోర్టుల్లో డీసీ ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు శని ఆదివారాల్లో కోస్తా జిల్లాలో మోస్తర నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు వాయుగుండం ప్రభావంతో నెల్లూరు కోస్తా ఉత్తరాంధ్రతో పాటు పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తున్నా ఇటు తెలంగాణలో కూడా వర్షం పడింది ఐఎండి హెచ్చరికలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు తీర ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ప్రజలను అలర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు తిత్లీ అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా చేపట్టాలని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించింది ప్రభుత్వం అధికారుల సెలవులను రద్దు చేసింది రేషన్ సరుకులను ముందుగానే పంపిణీ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది వాయుగుండం బలపడి తీవ్ర వాయుగుండం ఆ తర్వాత తుఫానుగా మారే దిశ మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులంటున్నారు వాయుగుండం ఉపరితలంలో వీచే గాలుల దిశను బట్టి ఎటు వెళ్లేది తేలుతుందన్నారు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉభయ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లో ఆ రైతుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది వరి పంట కోతకు సిద్దంగా ఉండడంతో వర్షాలు పడితే భారీగా నష్టపోయే అవకాశముంది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావం హైదరాబాద్ పై పడింది నిన్న సాయంత్రం నుంచి నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది ప్రధానంగా సికింద్రాబాద్ బేగంపేట్ సనత్ నగర్ అమీర్పేట్ బంజరా హిల్స్ ఎల్బీ నగర్ ఉప్పల్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షపు జలులు కురిశాయి రాత్రి వేళ కూడా వర్షం ఎడతెరిపి లేకపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు అటు రోడ్లు చిత్తడిగా మారడంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా ప్రయాణించాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షంతో రైతుల ధాన్యం తడిసిముద్దయింది ఇప్పటికే పంట పెట్టుబడికి అప్పులు చేసి పంటను ఉప్పిడి చేసిన రైతులు ఆశలు అడియాసలయ్యాయి ధాన్యం అమ్మేందుకు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చారు కానీ తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండడంతో తూకానికి సమయం పట్టింది ఇంతలో అకాల వర్షం రూపంలో రైతు ఆరుగాలం కష్టపడ్డ కష్టం నీటి పాలైంది నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాలతో పాటు మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలంలో వంద క్వింటాళ్ల ధాన్యం తడిసింది దీంతో రైతన్న కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు కొనుగోలు కేంద్ర నిర్వాహకులు అజాగ్రత్త వల్ల తూకమైన ధాన్యం బస్తాలు కూడా వానలో తడిసిపోయాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి కురిసిన వర్షానికి కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద భారీగా ధాన్యం తడిసిపోయింది రఫేల్ విమానాల కొనుగోలు అంశంపై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ కీలక తీర్పు వెలువరించనుంది సుప్రీం ఆదేశాల మేరకు రఫేల్ డీల్పై వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం సీల్ కవర్ కోర్టు తీర్పుపై దేశ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది ఇవాళ సుప్రీం ఇచ్చే తీర్పు ఏమాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉన్నా ప్రభుత్వం ఇరుకుల పట్టం ఖాయం అవినీతికి ఆస్కారం లేని పాలన అందిస్తామన్న ప్రధాని మోదీ రఫేల్ యుద్ద విమానాల కొనుగోలులో 
వివాదంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హెచ్ఏఎల్ను కాదని అనిల్ అంబానీకి విమానాల తయారీ కాంట్రాక్టును కట్టబెట్టడంపై ప్రతిపక్షాలన్నీ విమర్శలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంటరీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు హాజరయ్యారు పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు లేవనెత్తవలసిన సమస్యలపై ఎంపీలకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలకు సోమవారం నుంచి టీఆర్ఎస్ ఎంపీలందరూ హాజరవుతారని ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి తెలిపారు రాష్ట సమస్యలపై పార్లమెంట్లో గళమెత్తనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఎన్నోసార్లు ప్రధాని మోదీని స్వయంగా కలిసినప్పటికీ రాష్ట సమస్యలు పరిష్కరించలేదని విమర్శించారు